Üdvözöllek benneteket a blondi konyhájában, ma egy lecsó fog elkészülni. A lecsónak az elkészítése az szerintem gyerekjáték, de biztos vannak olyanok, akik még soha nem készítették el, és kíváncsiak arra, hogy hogyan is lehet összedobni. Na ez is egy olyan étel, amit százféleképpen lehet készíteni. Valaki tarhonyával, garuskával készíti, valaki krinolint használ hozzá, virslit, valaki elhagyja belőle a húsos részt, és csak egy ilyen zöldségpörköltből állítja össze. De a két fő összetevője az biztos, hogy a paprika és a paradicsom, amit már elő is készítettem. A paprikából TV paprikát használtam, érdemes húsosabb paprikát választani, ebből egy négy darabot választottam és felszereteltem. A paradicsomnak az előkészítéséhez annyit fűznék hozzá, hogy érdemes forró vízzel leforrázni a paradicsomokat, úgy könnyebben le lehet húzni a héját, és amint látod, én felszeleteltem, három nagyobb paradicsomot választottam hozzá. Általában vörös hagymát szoktak használni, egy közepes fejnyi hagyma elég ehhez a mennyiséghez, én viszont most új hagymát fogok használni, és egy ducigerezd fokhagymát. Ha a fokhagymát nem annyira szereted, akkor fokhagyma granulátummal is lehet dolgozni. Egyébként ez egy három kisebb szál új hagyma, amit használok. Minimális olajra van szükségünk, lehet sertészsiradék is, nálam ez most olívaolaj, három dekányi szeretelt kolbászt látsz ebbe a kis tába, öt dekányi békön szeretelve, kettő darab tojást ütöttem fel ebbe a tába, ebbe a lábasba pedig egy tíz dekányi rizs van kifőzve, mert hogy én most egy tojásos rizses lecsót fogok készíteni nektek. Majoránna, szárított petrzsejem, kevés örölt kömény, fekete bors és só, amit még használni fogok hozzá. Tehát tényleg nem sok minden kell hozzá. Ez egy igazi nyári kaja, és fel lehet turbozni, mondom, virslivel, krinolinnal, kinek mi tetszik. Jó, friss kenyérrel érdemes fogyasztani. Első lépésben egy kevés olajat, vagy sírt tegyünk egy lábasba, hevítsük fel. Én ilyenkor rá szoktam dobni a szeretelt kolbászt, vagy lehet készen kapható csomagolt szeretelt kolbászt is használni, és hagyom, hogy ennek is a zsírja ki olvadjon. Mehet rá a békön szavonna is. És sokan azt gondolják, hogy a lecsó az egy diétás étel, amint látod nem, tehát ez elég magas a zsírtartalma, viszont hogyha ezeket a húsos összetelőket elhagyod, és csak olyan tényleg egy zöldségpörköltet állít a szőszte, emellé pedig mondjuk egy zsírszegényebb virsli változatot használsz, illetve pluszban még készítesz hozzá egy rántottát, akkor lehet egy kicsit diétásabban fogyasztani, de azért az nem jellemző, hogy egy diétás ételnek nevezzük. Miután meg vagyunk a kolbásznak, szalonnának, a hívjának a kiolvasztásával, dobjuk rá a hagymát. Pár percig ezen a kiolvasztott zsíron pároljuk. Majd pedig hozzáöntjük a paradicsomot. Ilyenkor lehet már fűszerezni. Szoktam hozzáadni egy kis kanálnyi szárított majorannát, szintén egy kis kanálnyi szárított petrezselyem zöldet, egy fél kis kanálnyi őrölt köményt, sóból nyugodtan tehetünk bele egy kúpozott kis kanálnyit, és fekete borsot őrözök még rá. A 
fűszereknek a mennyisége, az rád van bízva, az biztos, hogy amit itt mutattam, az kell bele. És az, hogy te friss petrozselyen zöldet használsz hozzá, azzal nincsen semmi gond. A mennyiséget azt pedig te magad választod meg, hogy mennyit teszel bele. Nem túl magas lángon készítsük akkor el a lecsónknak az alapját. És amíg ezzel foglalkozunk, addig össze lehet állítani a tojásos rizst, ahhoz pedig egy serpenyőt vegyünk elő. Meg is cserélem a lábost és a serpenyőt, és akkor jobban látjátok a tevékenységemet. Szóval egy serpenyőt előveszünk, a serpenyőbe pedig szintén az olajból teszünk egy keveset, Ez idő alatt pedig egy villával felvegyük a két darab tojást, amit felütöttünk a tágba. A felhevített olajra rátesszük a kifőtt rizset. Egy picit oda kapattuk ezen a kevéske olajon. Majd a felvert tojást rájöntjük a rizsre. És készítjük folyamatos keveréssel. Pár perc alatt el is készültünk a tojásos rizszel. És ez idő alatt már majd, hogy nem teljesen elpépesedett a paradicsomunk is. Ilyenkor megfoghatjuk a fokhagymát, és akkor bele lehet reszelni. Egy fokhagyma nyomon keresztül át lehet törni, és akkor mehet bele. Majd pedig adjuk hozzá a paprikát. Átkeverjük a paprikával a paradicsomos alapot. És ilyenkor nem feltétlenül kell, de ha gondolod és levesesebben szereted a lecsót, akkor egy minimális fél deci vizet még lehet ráönteni. Kóstolni mindenképpen érdemes, hiszen megfelelően fűszerezve jó a lecsó. Én úgy érzem, hogy így nekem teljesen megfelelő. És még annyit hozzáfűznék, hogy én nem szeretem agyon főzve benne a paprikát, tehát tényleg csak annyira kell a paprikát belefőzni ebbe a lecsóba, hogy olyan roppanós legyen. Ne pedig egy ilyen szétfőtt paprika, ahhoz tudnám hasonlítani, mint a töltött paprikának a paprika borítása, miután megfőztük az ételt. Tehát én inkább azt szeretem, hogy egy kicsit olyan roppanósabb, és akkor ezzel a finom tojásos rizsel lehet tálalni. Körülbelül egy olyan 10 percet érdemes még fedő alatt alacsony vagy mérséket lángon főzni. Az elkészült tojásos rizses lecsó, amit én szoktam készíteni, az így néz ki. Ha tetszett a videó, akkor próbáljátok ki!